നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫിസിക്സ് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയെക്കുറിച്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം വളരെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ വലിയ ദിവസം എടുക്കത്തില്ല നമുക്ക് പത്ത് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ശതമാനം മാർക്കും ബാക്കിയുള്ള ആറ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എൺപത് ശതമാനം മാർക്കും ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മാഗ്നറ്റിസ് ആൻഡ് മാറ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കറണ്ട് എ സി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വേ ഒപ്റ്റിക്സ് അന്നേരം നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുമ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കട്ട സപ്പോർട്ട് മാഷിനും വേണം അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഞാനും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എത്രമാത്രം റെഡിയാകും രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ഞാനും കഷ്ടപ്പെടും അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം എൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ഗോസസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എൻ്റെ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിറേ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ അത് നമ്മുടെ സി സിയിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ മീൻസ്റ്റം ബ്രിഡ്ജ് പടം വരച്ച് ഡിറേവ് ചെയ്യണം പി ബൈ ക്യൂ ഇസിക്കൽ ആർ ബൈ എസ് വരെ എഴുതണം ബയോട്ട് സമാർട്സ് എന്തുവാന്നുള്ളതും സർക്കുലർ ലൂപ്പിനുള്ള പടം വരച്ച് എൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഡി ബി ഇസിക്കൽ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇൻറ്റു ഐഡിയൽ സൈൻ ഡേറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആംബിയർ സർക്കുലേറ്റർ തീറം ലോ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ സോളിനോയുടെ ലോങ് സ്റ്റേ കണ്ടക്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അത് ഗോസസ് സീറോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം തെറ്റി പോരുത് ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ക്ലോസ് ഇൻഡൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ഒറ്റ വരിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ഡയാമറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് മൂന്നെണ്ണത്തിന് എന്തുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററി സ്കേർ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കൊയേഴ്സിവിറ്റി റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് പഠിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ലെൻസസ് ലോ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇലക്ട്രോ മൈൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഫാരഡേസ് ലോയും ഉണ്ട് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാരഡേസ് ലോയും ഉണ്ട് ലെൻസസ് ലോയും ഉണ്ട് ലെൻസസ് ലോ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി രണ്ട് മാർഗം അത് എഴുതുന്നതിന് തന്നെ പിന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും എന്താണെന്ന് അറിയുക പടവും ഒന്ന് വരച്ച് പഠിക്കുക എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് നാല് മാർഗിനും മൂന്ന് മാർഗിനും ചോദിക്കാം അഞ്ച് മാർഗിന് സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ പോലും അഞ്ച് മാർഗിനും വെച്ചു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മാർഗിനും പറ്റുന്നതാണ് എ സി ജനറേറ്റർ പ്രിൻസിപ്പിളും വർക്കിംഗ് പഠിക്കുക എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ എനർജി മറ്റേ കപ്പാസിറ്റർ പോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇൻഡക്ടർ പഠിക്കണം ഓക്കെ മോഷണൽ ഇ എം എഫിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം പടം വരയ്ക്കണം സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എല്ലിനുള്ള ഇക്വേഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡിനുള്ള ഇക്വേഷൻ മ്യൂ സീറോ എൻ എ എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് പറഞ്ഞുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് വി എസ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ ബി വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ സെക്കൻഡറി വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൈമറി എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി
പിന്നെ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ലെൻസ് മേക്ക് എസ് വൺ ഫോമിലയാണ് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു തിൻ ലെൻസസ് ഇൻ കോൺടാക്റ്റ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഇമേജ് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ആംഗ്ലർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ യൂസസ് ഇത് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് പിന്നെ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിനകത്താണ് യൂസ് ഓഫ് പോളറൈസ് ലൈറ്റ് കൊഹോറൻ്റ് സോഴ്സ് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് രണ്ടെണ്ണം മസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്നെൽസിലോ റിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് റിഫ്രാക്ഷനും റിഫ്ലക്ഷനും ഹൈജീൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്നിലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് രണ്ടും ഒറ്റ വട്ടം ചോദിച്ചാൽ ഒരു വട്ടം തന്നെ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാണ് രണ്ടും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേവ് ടിക്സ് ആകത്തെ ഓക്കെ പിന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഗുഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ അതോടൊപ്പം ബീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി അതായത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനുള്ള ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഈ ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ബീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു നമുക്ക് കാണാൻ പോകണം പഠിച്ചോ ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി പിന്നെ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ങിനാണ് പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യു ആൻഡ് എഫും വി ആൻഡ് എഫും പഠിക്കുക മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോ എട്ടോ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ പോലും അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തീർക്കാം പക്ഷേ തീർക്കണം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് എത്രമാത്രമാണോ അതിന് നൂറ് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് തരും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാം മാഷൻ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൊല്ലം ചെയ്തു തരും എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ചെയ്തു തരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മാർഗ്ഗം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാഷ് നിർത്തുന്നു നെവർ എവർ ഗിവ് അപ്പ്